মাই চ্যানেল আজকে আবারও তোমাদের জন্য সুবীর দাসের বই থেকে নতুন একটা চ্যাপ্টার সলিউশন নিয়ে চলে এসেছি যার নাম হচ্ছে বিভাজ্যতা এই বিভাজ্যতা চ্যাপ্টার থেকে তোমরা যে কোনো পরীক্ষায় দুই থেকে তিন নম্বরে কোয়েশ্চেন পাবেই পাবেই সেটা যে কোনো এক্সাম হতে পারে তোমাদের ডাব্লিউ পি হোক কেপি হোক আর সুবীর দাসের বই থেকে কমন আসেই এছাড়া তোমাদের নাম্বার সিস্টেম এবং অনুপাতের সমানুপাতের অঙ্কগুলো আমি কিন্তু পুরো কোয়েশ্চেন ধরে ধরে করে দিয়েছি একটাও বাদ দিই নি তোমরা যারা দেখো নি তারা অবশ্যই ডেসক্রিপটিভ বক্সে লিঙ্ক দিয়ে রাখবো সেখান থেকে দেখে নিও তাহলে চলো আজকের প্রথম কোয়েশ্চেন সুবীর দাসের বইয়ের চৌত্রিশ নাম্বার পেজে পেয়ে যাবে একটি সংখ্যাকে আটষট্টি দিয়ে ভাগ করলে ভাগ ফল দুশো উনসত্তর এবং ভাগ শেষ শূন্য হয় সংখ্যাটিকে সাতষট্টি দ্বারা ভাগ করলে ভাগ শেষ কত হবে এই কোয়েশ্চেনটা জানার জন্য তোমাকে একটা সূত্র অবশ্যই জানতে হবে আমি কনসেপ্ট কিন্তু অঙ্ক করানোর মাধ্যমে কিন্তু ক্লিয়ার করে দেবো কোনো অসুবিধা তোমাদের হবে না দেখো ভাজ্য ভাজ্য সমান হচ্ছে ভাজক ইন্টু ভাগ ফল ভাগ ফল প্লাস ভাগ শেষ তোমরা কিন্তু আমার সঙ্গে সঙ্গে লিখতে থাকবে তার কারণ আমি কিন্তু হয়ে গেলে মুছে দেবো কারণ ভিডিওটা লম্বা হয়ে যাবে তা না হলে আমি মোট কুড়িটা কোয়েশ্চেন করাবো কিন্তু একটু ধৈর্য ধরে শান্তভাবে দেখে যাও তোমাদের কিন্তু কাজে লেগে যাবে যে কোনো এক্সামে এবং এই খাতার নোটগুলো কিন্তু তোমাদের পরবর্তীকালে অন্যান্য এক্সামও কিন্তু সমান গুরুত্ব দেবে দেখো এই সূত্রটা তোমাদের প্রত্যেকে জানতে হবে যে ভাজ্য সমান হচ্ছে ভাজ্য কিন্তু ভাগ ফল প্লাস ভাগ শেষ কোনটা ভাজ্য কোনটা ভাজ্য আর কোনটা ভাগ শেষ দেখো এখানে যদি ভাগ করি তাহলে এইখানে যেটা থাকে সূর্য সূর্য ভাবটা কথা বলছি যেটা তোমরা বুঝতে পারবে আমরা কি জানি এট এইখানে যেটা থাকে সেটা হচ্ছে তোমাদের ভাজ্য এটা ভাজ্য এটা ভাজক এটা ভাগ ফল আর এটা শেষে যেটা পাবো সেটা ভাগ শেষ ওকে তাহলে চলো কি বলেছে এখানে কোয়েশ্চেনটা আরেকবার পড়া যায় একটি সংখ্যাকে আশ্রয় দিয়ে ভাগ করলে ভাগ ফল দুশো উনসত্তর এবং ভাগ শেষ শূন্য হয় সংখ্যাটিকে সংখ্যাটিকে শাস্ত্রী দিয়ে ভাগ করলে ভাগ শেষ কত সংখ্যাটিকে সংখ্যাটা আমরা জানি না সংখ্যাটাকে আমরা এক্স ধরে নিলাম ঠিক আছে এক্স ধরে নিলাম এবার দেখো সংখ্যাটি সাতষট্টি দ্বারা ভাগ করলে তাহলে যেটা ভাগ করছি মানে কি সংখ্যাটিকে সাতষট্টি দ্বারা মানে সেটা হচ্ছে আমাদের ভাজ্য তাই তো তাহলে এক সমান লিখতে পারি তো মানে এটা ভাজ্য সমান ভাজক ভাজক কত হবে ভাজক এখানে কত আছে দেখো আটষট্টি দিয়ে ভাগ করলে তাহলে যে যাকে ভাগ করছি তাকে ভাজক বলা হয় তাহলে আটষট্টি ভাজক ইন্টু ভাগ ফল ভাগ ফল কত ভাগ ফল পাচ্ছি দুশো উনসত্তর তাহলে দুশো উনসত্তর ভাগ শেষ কত থাকছে তোমাকে তোমার দেখো সাতষট্টি ভাগ করলে ভাগ শেষ কত থাকবে ভাগ শেষটা এখানে শূন্য বলে দেওয়া আছে তাহলে শূন্য বেশ শূন্য বললাম এই যে পোর্শনে দেখছো না সংখ্যাটিকে সাতষট্টি দ্বারা ভাগ করলে কত ভাগ শেষ থাকবে এই কাজটা কিন্তু পরে করব আগে আমরা এ পর্যন্ত করি শূন্যর আগে পর্যন্ত শূন্য হয় বেশ এখানে ক্যালকুলেশন করলে এক্সের সমান কত বেরোবে দেখো এটা সিক্সটি এইট এটা পয়েন্ট নেয় কিন্তু মাঝে একটা দশমিকের মতো হয়ে গেছে কিন্তু পয়েন্ট নয় এটা এটা তুমি যদি ভাগ করো তাহলে যেটা হবে সিক্সটি এইট ভাগ করলে অনেকটা বড় হয়ে যাবে ভাগ এখন করব না একটা কাজ করি সেটা হচ্ছে দেখো এবার এবার কি বলেছে দেখো যে সংখ্যাটিকে সাতষট্টি দ্বারা ভাগ করলে ভাগ শেষ কত থাকবে তাহলে এখানে এক সমান সাত আটষট্টি ইন্টু দুশো উনসত্তর হচ্ছে তো এবার দেখো এইটাকে সাতষট্টি দ্বারা ভাগ করে দিলাম মানে সংখ্যাটি বলেছে সংখ্যাটি যেহেতু এক্স তাহলে সংখ্যাটিকে এক্স এক্স সাতষট্টি দ্বারা ভাগ করলাম যখন ভাগ করব এই ভাগ করার একটা নিয়ম হচ্ছে কি জানো তো তুমি কাটাকাটি করতে গেলে অনেক বড় হয়ে যাবে সেই জন্য কী করবে একদম একটা কাজ করো একবার দুশো উনসত্তরকে ভাগ করে দেখো আর একবার সাত আটষট্টিকে ভাগ করে দেখো মানে যে কাটাকাটি যেতে হয় কি দেখ নাও আমি যদি একবার দুশো উনসত্তরকে ভাগ করে দেখিনি সাতষট্টি দ্বারা তাহলে দেখো সাতষট্টি সাতষট্টি একে সাতষট্টি সাতষট্টি দুগুণে কত হবে দেখিনি সাত দুগুণে চোদ্দো চার হাতে এক থেকে ছয় দুগুণে বারো তেরো একশো চৌত্রিশ আরও যাবে সাতষট্টি চারে সাতষট্টি চারে কত হবে দেখিনি চার সাথে আটাশ আট হাতে দুই থাকে ধারে চব্বিশ পঁচিশ ছাব্বিশ ছা দেখো ছাব্বিশ দুশো আটষট্টি দুশো আটষট্টি একদম চার দিয়ে দিয়ে তাহলে এক থাকছে তো এটা এক থাকছে ভাগ শেষ বেশ এবার আটষট্টিকে ভাগ করে দেখি আটষট্টিকে সাতষট্টি দিয়ে ভাগ করে দেখি তাহলে দেখো ওয়ান সাতষট্টি তাহলে এক থাকছে তাহলে ওই ক্ষেত্রে ভাগ শেষ এক এই ক্ষেত্রে ভ্যাক শেষ এক তাহলে দুটো ভাগ শেষ কিন্তু আমি পেয়ে গেলাম তার মানে হচ্ছে দুটো ভাগ শেষ কত পাচ্ছি ওয়ান ইন্টু ওয়ান নিচে কত ছিল সাতষট্টি ঠিক আছে এটা তোমাদের বুঝতে অসুবিধা হলে অবশ্যই বল বুঝে বলবে আমাকে দেখো তাহলে এখান দেখো ওয়ান বাই ওয়ান পাচ্ছি যখন দুটোকে কেটে দিচ্ছি অর্থাৎ ভাগ করছি তার মানে কি যে দাঁড়াচ্ছে তার মানে এটা দাঁড়াচ্ছে যে ভাগ
আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো বুঝতে না বলে কমেন্ট বক্সে অবশ্যই কমেন্ট করবে ওকে নেক্সট একটি ভাগ অঙ্কে ভাজক ভাগ শেষের পাঁচ গুণ এবং ভাগ ফলের পঁচিশ গুণ ভাগ ফল ষোলো হলে ভাজ্য কত হবে সেম সূত্র কাজে লাগাবো সেটা কি দেখো ভাজ্য আগে সূত্র একবার লিখে দিই তাহলে সুবিধা হবে ভাজ্য সমান হচ্ছে ভাজক ইন্টু ভাগ ফল প্লাস ভাগ শেষ ঠিক আছে একটু বুঝে নিও ভাজক কি বলেছে ভা একটি ভাগ অঙ্কে ভাজক ভাগ শেষে পাঁচ গুণ এবং ভাগ ফলের পঁচিশ গুণ ভাগ ফল ষোলো হলে ভাজ্য কত তাহলে দেখো ভাগ ফলটা ষোলো বলেছে তো তাহলে ভাগ ফলটা এখানে ষোলো লিখে দিলাম এবার কি বলেছে এবার বলেছে দেখো ভাজকটা হচ্ছে ভাগ শেষের পাঁচ গুণ এবং ভাগ ফলের পঁচিশ গুণ ভাগ ফলে পঁচিশ গুণ মানে কত এই ষোলো ইন্টু পঁচিশ হয়ে যাবে তাই তো পঁচিশ ইন্টু ষোলো তাই তো এবার কি বলেছে ভাগ শেষটা কি বলেছে পাঁচ গুণ বলেছে কার ভাগ ফলের তাহলে পাঁচ গুণ মানে পাঁচ ইন্টু ষোলো করে দিলাম ঠিক আছে ওকে তাহলে হয়ে গেল এবার ক্যালকুলেশন করব পঁচিশ ষোলো হলে চারশো হয় ইন্টু ষোলো প্লাস আশি পাঁচ ষোলো আশি চারশো ইন্টু ষোলো করলে চৌষট্টি চারশো নয় চৌষট্টি সিক্স ফোর জিরো জিরো প্লাস আশি তোমাদের অঙ্ক নিয়ে কোনো চিন্তা হবে না অসুবিধা হবে না আমি বলে দিলাম তোমরা আমার সঙ্গে থাকতে পারো চ্যানেল সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাও চার এর চার হাজার ছ হাজার চারশো আশি হবে তোমাদের রাইট অ্যান্সার কোথায় আছে দেখে নেবো ছ হাজার চারশো আশি অপশান বি চলো নেক্সট কোয়েশ্চেন একটি ভাগ অঙ্কে ভাগ ফল ভাগ শেষের চার গুণ এবং ভাজক ভাগ শেষের আড়াই গুণ ভাগ ফল কুড়ি হলে ভাজ্য কত হবে সেম সেম প্রসেস ওই সূত্রটাই সেম প্রসেস সূত্রটা আশা করি আমাকে আর বলতে হবে না ঠিক আছে একদম ডাইরেক্ট করে দিচ্ছি ভাজ্য সমান ভাজ্য সমান কি হয়েছে দেখো আবার লিখছি তোমার মুখস্থ যেহেতু হয়ে যাবে আবার লিখে দেখো ভাজক ইন্টু ভাগ ফল প্লাস ভাগ শেষ ঠিক আছে কি বলেছে এখন কি দেওয়া আছে আমি আগে দেখে নেবো দেখো ভাগ ফলটা দেওয়া আছে যাকে দেওয়া আছে দেখা আগে লিখে নাও এবার এগুলো একে 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 তুলে ধরে এবার সবগুলোকে তৈরি করো দেখো ভাগ শেষের ভাগ ফল ভাগ শেষের চার গুণ ঠিক আছে এবং ভাজক ভাগ শেষে আড়াই গুণ ভাজক ভাগ শেষে আড়াই গুণ বলেছে ভাজক বলেছে ভাগ শেষে আড়াই গুণ মানে ভাজক মানে এইটা ভাগ শেষ মানে কোনটা ভাগ শেষ তোমাদের হচ্ছে পাঁচটা তাহলে পাঁচের আড়াই গুণ মানে কত ফাইভ ইন্টু টু অফ ওয়ান ফাইভ করে দেবো তাই তো তাহলে হয়ে যাবে তাহলে পাঁচ পাঁচ কেটে গেল তাহলে কুড়ি দুই আর কুড়ি চল্লিশ হাই থেকে পাঁচ পরে থাকছে তাহলে যোগ করলে কত হবে তোমাদের পঁয়তাল্লিশ তাই তো তাহলে রাইট অ্যান্সার পঁয়তাল্লিশ হবে না কোথাও ভুল করলো মনে হচ্ছে ও সরি 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 আমি তো ভুল করে দিলাম দেখো এখানে ভুল হয়েছে একটু কিছু মনে করো না দেখো এখানে ভুল হয়ে গেল কি করে আমার মাঝে মাঝে হয়ে যায় যে অঙ্ক করে তার অঙ্ক ভুল হয় মাঝে মাঝে কী করা যাবে টু পূর্ণ একের পাঁচ ভালো করে ওইখানে ক্যালকুলেশন করে দিই দেখো সেটা হচ্ছে দেখো ফাইভ ইন্টু টু অফ ওয়ান ফাইভ ইন্টু কুড়ি প্লাস ফাইভ তো দেখো ফাইভ ইন্টু পাঁচ দশ দশ ওপরে এগারো হবে এগারো পাঁচ হবে ইন্টু কুড়ি প্লাস ফাইভ তাহলে ফাইভ ফাইভ কেটে গেলো ওপরে এগারো আছে আর কুড়ি আছে গুণ করলে দুশো কুড়ি দুশো কুড়ি প্লাস ফাইভ মনে হচ্ছে তোমার দুশো পঁচিশ এটা তোমাদের রাইট অ্যান্সার কোথায় আছে দুশো পঁচিশ অপশান ডি নেক্সট চার নম্বর দুশো একত্রিশ থেকে কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যা বিয়োগ করলে বিয়োগ ফল পুনর দ্বারা সম্পূর্ণ বিভাজ্য হবে এটা একটা কাজ করবে দুশো একত্রিশকে পুনর দিয়ে ভাগ করে দাও দুশো একত্রিশকে পুনর দিয়ে ভাগ করে দাও ওকে তাহলে পুনরায় কে পনেরো থাকবে তোমাদের একাশি এইট ওয়ান তারপর পাঁচ পনেরো পঁচাত্তর তাহলে তোমাদের থাকবে কত ছয় তাহলে ভাগ শেষ কত থাকছে ছয় থাকছে অপশান এটা রাইট অ্যান্সার এবার চলো পাঁচ নাম্বার এক থেকে দুশো পর্যন্ত নয় দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যা কতগুলি এক থেকে দুশো পর্যন্ত এই যখন বলবে না তখন ভাগ ফলটা বের করতে হয় এইরকম টাইপের কোয়েশ্চেন দিলে তোমাকে ভাগ ফল বের করতে হবে দেখো নয়কে দুশো দিয়ে ভাগ করে দাও ঠিক আছে দুশো দিয়ে ভাগ করে দাও নয় দুগুণ আঠেরো তাহলে দুই কুড়ি নয় দুগুণ আঠেরো তাহলে দুই থাকবে তাহলে দেখো ভাগ কল কত হলো বাইশ তাহলে অ্যান্সার বাইশ হবে নেক্সট কোয়েশ্চেন এক হাজার থেকে পাঁচ হাজারের মধ্যে দুশো পঁচিশ তারা বিভাজ্য সংখ্যা কতগুলো এটা এইরকম বললেও কিন্তু তোমাদের এস এস সিজে লেগেছিল এটা এর ক্ষেত্রেও কিন্তু তোমাদেরকে ভাগ ফলটা বের করতে হবে তাহলে দুশো পঁচিশকে আমি ভাগ করছি 
एक बार दूसरे पाँच के भाग को जाकर पाँच हजार पाँच से दिए ठीक है ये पाँच हजार तेल दुई चार सौ पंचाश ओके तेल एखे थाय कत पाँच दुई चार सौ पंचाश तेल थाय कत पंचाश ओके तेल बस हे तुम्हारे भाग फल ठीक है तेल बस पेलम एक आर भाग करते हैं हजार दिए कारण हजार टाइम बद आ हजार दिए भाग करो देखो दुशो पचिस के हजार दिए भाग कर कत जा चार दिए चार दिए जा चार दिए जाए असुविधा नहीं नष्ट हो गो पड़े थक भाग फल कत चार तक भाग फल बस पे एदिगे चार पे एबार् करो वियोग कर दो बस चार चार वियोग कर देव कत तुम्हारे आठरो अन्सार रट एन्सार है आठरो बुझते ना बोले अवश्य कमेंट बक्स कमेंट कर पंचाश थ तीन शोर मध्य दुई और तीन द्वारा विभाज्य संख्या कतगुलो देखो ये कोश्चन क्योंकि सेम पंचाश थ तीन शोर मध्य दुई और तीन द्वारा विभाज्य संख्या कतगुलो ये क्योंकि सेम देखो सेम प्रसेस कर दुई और तीन द्वारा विभाज्य संख्या कतगुलो चेहे चे, तई दुई और तीन क्यों कर देव हमारे लस हो कर देव तेल छय पे जाब तई तो दुई और तीन एल सेम कर कत पाई छय पाई जरा गसग लस को जाना ना तुम असुविधा नहीं गसग लस हमें स्टार्ट करब खूब शीघ्र ही स्टार्ट करब देखो छय के एक पंचाश दिए भाग करब कत जाए छयटे छय आठचल्लिस तेल दुई भाग फल्ट नहीं क्च भाग फल्ट कत आठ तेल देखो पंचाश थ आठ बद दी तेल कत पड़े थक बयाल्लिस तुम्हारे रईट एनसार बयाल्लिस कथा आज है अपशन डी नेक्स्ट क्वेश्चन आठ नम्बर हजार संगे को क्षुद्रतम संख्या जो कर ले जोगफल पैंतालिस द्वारा सम्पूर्ण विभाज्य है बस तेल हजार संगे को क्षुद्रतम जो करते बोले तेल पैंतालिस के हजार दिए भाग कर दो एक दुई तीन पैंतालिस दुकान नब्बे पैंतालिस दुकान नब्बे नये एखे हत नये एक बस बेटे गल पैंतालिस दुकान नब्बे नये ये देखो तेल कत पड़े थको एकश तै तो आर पैंतालिस दुकान नब्बे तेल कत पड़े थक दस पड़े थक तै तो देखो कि जे हजारे संगे को क्षुद्रतम जो कर ले जोगफल पैंतालिस विभाज्य है देखो ये पैंतालिस के दस दिए काटते गले पैंत जो कर ले पैंतालिस हो जो नीचे और पैंतालिस जो कर ले पैंतालिस हो जो पैंतालिस के पैंतालिस केटे जो तेल और कत संख्या जो करते हैं तेल और पैंत संख्या जो करते हैं अर्थात पैंतालिस तुम्हारे रईट एनसार ओके नेक्स्ट ये क्वेश्चनगुल अने के कठिन मन होते क्योंकि कठिन नए तुम्हारा बारे बारे क्यों आर ये भिडियोगो व्च करते थको ए बुझते पर कमेंट करो कमेंट तुम्हारा क्यों करो ना क्यों अवश्य देखिए लाइक करो सपोर्ट करो से रेगुलर भिडियो नहीं आसि क्यों तुम्हारा कमेंट करो तुम्हारा कि समस्या से बुझते पर तेल चलो दस नम्बर चारशो छियार द्वारा विभाज्य पाँच अंक क्षुद्रम संख्या कत चारशो छियार द्वारा विभाज्य पाँच अंक क्षुद्र संख्या कत देखो नये क्वेश्चन बात चले गए तै तो नये क्वेश्चन शेषे दिखे एड कर दिए असुविधा नहीं देखो चारशो छियार के भाग करब कत द्वारा दस दस हज़ार द्वारा पाँच अंक क्षुद्रतम बोलने तुम्हारे एक एक लिखे तर बी शून्यगुल लिखे देवे और जो छय अंक बोलो तेल छय अंक बोले एक तरह संगे बाकी पाँचटा शून्य हो जो तै तो चलो चार सौ छियार के भाग करब पाँच अंक क्षुद्रतम दिए मैं एक दुई तीन चार चारटे शून्य हो जाए प्रथम देव दुई दिए डायरेक्ट दुई दिए दी चले जाए नश बहान्न है चार आशी एक दिए देव चार सौ छियार तो ये चार हो जाए क्षुद्रम संख्या देख क्षुद्रतम संख्या बेर करा सूत्र से करिए दिए नम्बर सिसटेम समय नम्बर सिसटेम चैप्टर जरा देखो नहीं ता क्यों भूल कर देखे ना एबार क्षुद्रम संख्या जख ही बेर करते बोलो अथवा परवर्ती संख्या जो जख ही बेर करते बोलो तक एक क्ज कर ये देखते तुम्हारा ये भाज्य भाज्य प्लस भाग शेष कर दे भाज्य प्लस भाग शेष करा भाज्य प्लस भाजक माइनस भाग भाजक माइनस भाग शेष कर सूत्रता हे तुम्हारे क्षुद्रतम संख्या बेर सूत्र हे क्षुद्रतम संख्या अथवा जी परवर्ती संख्या ठीक है परवर्ती संख्या तेल हे तुम्हारे भाज्य 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 प्लस भाजक माइनस भाग शेष ठीक है तो हमें ये कत भाज्य कत भाज्य छोड़ हाँ दस हज़ार 
তাই তো তার সঙ্গে ভাজক কত চারশো ছিয়াত্তর ভাগ শেষ পেয়েছি চার আমরা তাহলে হয়ে যাবে দশ হাজার হুম প্লাস চারশো বাহাত্তর তার মানে উত্তরটা এখানে লিখে দিচ্ছি তোমাদের যেটা দাঁড়াবে হাজার চারশো বাহাত্তর এটা তোমাদের রাইট অ্যান্সার হাজার চারশো বাহাত্তর কোথায় আছে হাজার চারশো বাহাত্তর অপশান ডিতে চলো নেক্সট দেখো একুশ হাজার তিনশো পঁয়তাল্লিশ সংখ্যাটি ঠিক পূর্ববর্তী কোন সংখ্যাটি এগারো দ্বারা সম্পূর্ণ বিভাজ্য দেখো এখানে বলেছে পূর্ববর্তী পূর্ববর্তী পরবর্তী বলেছে না পরবর্তী পরবর্তী মানে তোমাকে ক্ষুদ্রম সংখ্যা বের করতে বলেছে পূর্ববর্তী বলেছে পূর্ববর্তী মানে জানো তো পূর্ববর্তী মানেও কিন্তু তোমাকে বলা হয়েছে ক্ষুদ্রম সংখ্যা বের করতে বলা হয়েছে আর যদি পরবর্তী বলতো তাহলে সেটা সরি 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 ভুল হচ্ছে শুধু পরবর্তী পূর্ববর্তী নিয়ে লড়া পড়ি দেখো যখন যখন বলবে পরবর্তী তখন হচ্ছে ক্ষুদ্রতম সংখ্যা আর যে বড় তাকে আগে না হবে অর্থাৎ পূর্ববর্তী ঠিক আছে এভাবে মনে রাখবে কী মনে রাখবে যে যে বড় তাকে আগে না হয় অর্থাৎ পূর্ববর্তী হয় আর যে ছোট তাকে পরে না হয় পরবর্তী ওকে এই এই জিনিসটা মনে রাখবে নাহলে পরীক্ষার সময় তোমার সূত্র মনে থাকলে বুঝতে পারবেন যে পূর্ববর্তী না পরবর্তী খুব লটাপটি হয় এটাতে তাও দেখো তাহলে এগারোকে ভাগ করবো কত দিয়ে একুশ হাজার তিনশো পঁয়তাল্লিশ দ্বারা ওকে তাহলে এগারোকে এগারো দেখো একশো তিন হ্যাঁ এগারোকে এগারো হলে তোমাদের একশো তিন হবে তাই তো একশো ভুলে গেল না ওয়ান ওয়ান জিরো একশো তিন ও লেখার ডিস্টার্ব হয়ে যায় মাঝে মাঝে দাঁড়াও কোথায় 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 একশো তিন দেখো তারপর এগারো নয়ে কত হবে দেখ নিরানব্বই কত যাবে নিচে নিচে তোমাদের যাবে চুয়াল্লিশ হয়ে যাবে একটা চার নিচে নেমে গেল এবার কত দিয়ে যাবে এগারো চারে চুয়াল্লিশ তাহলে চুয়াল্লিশ যখন নেমে গেলে তখন এক থাকলো পরে তাই তো এক একটু বুঝে নিও তোমরা এক থাকছে না এক থাকছে না এই পাঁচটা পাঁচটা নেমে যাবে পাঁচটা ঠিক আছে পাঁচ তাহলে ভাগ শেষ পেয়ে গেলাম পাঁচ তাহলে আমরা কি বলেছি পূর্ববর্তী মানে হচ্ছে বড় সংখ্যা বড় যখন বলবে তখন হচ্ছে তোমাদের কিছুই নয় ভাজক ভাজ্য মাইনাস ভাগ শেষ হয়ে যাবে অর্থাৎ তোমাদের ভাজ্য মানে ভাক্সিস মানে হচ্ছে টু ওয়ান থ্রি ফোর ফাইভ নিচে তোমাদের ফাইভ মাইনাস টু ওয়ান থ্রি ফোর জিরো এটা তোমাদের রাইট অ্যান্সার টু ওয়ান থ্রি ফোর জিরো অপশান সি বারো থ্রি ওয়ান ফাইভ টু নাইন সংখ্যাটির ঠিক পরবর্তী কোন সংখ্যাটি সতেরো দ্বারা সম্পূর্ণ বেড়া যায় পরবর্তী বলেছে পরবর্তী মানে ছোট সংখ্যা বের করতে বলেছে তার মানে আমি এটা সতেরো দিয়ে ভাগ করব তারপর থ্রি ওয়ান ফাইভ টু নাইনকে সতেরো দিয়ে ভাগ করলে যেটা প্রথমবার যাবে এক দিয়েই চলে যাবে এক দিয়ে যাবে সতেরো দিয়ে ভাগ দেখো ওয়ান এখানে তোমাদের যেটা থাকবে সেটা সাত চার এগারো এটা এক থাকবে এটা পাঁচ নেমে গেল তারপর আট দিয়ে দেবো এটা এক আছে অবশ্য আট দিয়ে দেবো তাহলে ওয়ান থ্রি সিক্স তাহলে হবে নাইন টু নাইন তারপর দেবো যেটা পাঁচ দিয়ে সেটা হচ্ছে এইটটি ফাইভ তাহলে এইটটি ফাইভ হচ্ছে তাহলে এখানে দেখো পাঁচ আর বারো মানে সাতে বারো সেভেন্টি নাইন নিচে নেমে যাবে এই নয়টা নেমে গেল এখানে করছি যেহেতু আর জায়গা নেই সেভেন্টি নাইন তাহলে সেভেন্টি নাইন যেহেতু নিচে নেমে গেল এটাকে এখানে লিখেছি ঠিক আছে আর কত দিয়ে যাবে চারশো সতেরো চারশো সতেরো যেটা হবে তোমাদের আটষট্টি তাহলে পড়ে থাকছে এগারো এগারো ঠিক আছে তাহলে ভাগ শেষ থাকছে এগারো তাহলে পরবর্তী সংখ্যা যেটা হবে সেটা হলো তোমাদের পরবর্তী পরবর্তী যেটা হবে অর্থাৎ ক্ষুদ্রতম সংখ্যা বের করতে বলেছি আমি সূত্রে বলেছি যে ভাজক যে ভাজ্য ভাজ্য মানে থ্রি ওয়ান ফাইভ টু নাইন প্লাস ভাজ্য ভাজক ভাজক হচ্ছে সতেরো মাইনাস ভাগ শেষ এগারো তাই তো তাহলে থ্রি ওয়ান ফাইভ টু নাইন প্লাস ফাইভ ঠিক আছে তাহলে তোমাদের ক্যালকুলেশনগুলো যেটা হবে থ্রি ওয়ান ফাইভ থ্রি ফাইভ এটাই রাইট অ্যান্সার থ্রি ওয়ান ফাইভ থ্রি ফাইভ এটার অপশান এ নেক্সট টু ওয়ান থ্রি ফাইভ এ নিকটবর্তী কোন সংখ্যাটি এগারো দ্বারা বিভাজ্য কোন সংখ্যাটি এগারো দ্বারা বিভাজ্য দেখো নিকটবর্তী বলেছে আমি কি বলেছিলাম কিছুক্ষণ আগে যে পূর্ববর্তী বা নিকটবর্তী যখন বলবে পূর্ববর্তী মানে বৃহত্তম বৃহত্তম মানে কি 
ভাজক মাইনাস ভাজক বলি ভাজ্য মাইনাস ভাগ শেষ দেখো তাহলে এটা এগারো দিয়ে ভাগ করো এই জায়গাটা তোমাদের ক্লিয়ার যদি না হয় না পরীক্ষার সময় তোমাদের এখান থেকে এক নম্বর আসবে গ্যারান্টি যে কোনো এক্সাম দাও তোমরা তোমরা কেপি দাও যা দেবে দাও যে কোনো এক্সাম দাও তোমাদের কিন্তু আসবে তাহলে এক দিয়ে যাচ্ছে কত যাবে এগারোকে এগারো এক এটাতে এক থাকবে এটা জিরো হয়ে যাবে নিচে জিরো থ্রি ফাইভ এগারো নয় নিরানব্বই এগারো নয় তোমাদের কত হবে নিরানব্বই হয়ে যাবে তাহলে এখানে নিচে থাকবে কত ফর্টি নয় দশ আগে তিন নয় ফর্টি ফাইভ ফর্টি ফাইভ আর এখানে তোমাদের এগারো চার এগারো চুয়াল্লিশ তাহলে তোমাদের যে ভাগ শেষ থাকবে সেটা এক ঠিক আছে এটা কিন্তু চার তাহলে যেহেতু বলেছে দেখো নিকটবর্তী মানে আমাকে বৃহত্তম সংখ্যা বের করতে বলেছে বৃহত্তম সংখ্যা মানে কি ভাজ্য মানে ভাগ শেষ মানে টু ওয়ান থ্রি ফাইভ থেকে এক বাদ দিয়ে দেবো তাহলে আমি উত্তর পেয়ে যাবো মানে এখান থেকে এক বাদ দিয়ে দেবো তাহলে কত উত্তর পেয়ে যাবো টু ওয়ান টু ওয়ান থ্রি ফাইভ থেকে আমি এক বাদ দেবো ফোর থ্রি ওয়ান টু তাহলে টু ওয়ান থ্রি ফোর ফোর পেয়ে যাবো নেক্সট নেক্সটে নয়ের কোয়েশ্চেনটা যেটা বলেছিলাম পরে অ্যাড করে দিয়েছি দেখো টু সেভেন নাইন দ্বারা বিভাজ্য পাঁচ অঙ্কের বৃহত্তম সংখ্যাটি কত বৃহত্তম সংখ্যা যখন বলবে না পাঁচ অঙ্কের তাহলে পাঁচটা নয় ঠিক আছে যদি বলতো চার অঙ্কের তাহলে চারটে নয় হতো যদি তিন অঙ্কের বলতো তাহলে তিনটে নয় হতো ওকে বুঝতে পেরেছি আশা করি চলো টু সেভেন নাইন টু সেভেন নাইন এখানে পাঁচ অঙ্কের বৃহত্তম বলেছে মানে এক দুই তিন চার পাঁচ ওকে তাহলে এখানে দেখো পাঁচ অঙ্কের বৃহত্তম তাহলে প্রথমে তিন দুই দিয়ে না দুই দিয়ে তিনও সাতাশ সাতাশ যাবে না তিন দিয়ে যাবে তিন দিয়ে আটশো সাঁত্রিশ ঠিক আছে দেখো আটশো সাঁত্রিশ মানে এখানে আমি পেয়ে যাচ্ছি ওয়ান দাঁড়াও 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 ভুল করছি মনে হচ্ছে কোথাও এখানে নয়ের সাথে এটা হবে তোমাদের দুই এখানে হবে তোমাদের ছয় এখানে হবে এক একশো বাষট্টি একটা নয়ের নামে নামিয়ে দিলাম পাঁচ দিয়ে যাবে ওয়ান থ্রি টু ফাইভ ওয়ান থ্রি টু ফাইভ ক্যালকুলেশন ইজি করতে হয় কী হবে সেটা তোমাদেরকে আমি শর্ট ট্রিকের মাধ্যমে শেখাবো বলেছি প্রত্যেকটা ভিডিওতে জানিয়ে দিই যে তোমাদের ভাগ জুন গুণ বিয়োগ যাই করো না কেন শর্ট ট্রিক আছে সবগুলোর সেই শর্ট ট্রিক শেখানোর জন্য আলাদা ভিডিও করতে হবে এই ভিডিওতে করতে গেলে অসুবিধা আছে তাহলে এটা কত হবে দেখো চার চার নামবে এখানে তোমাদের জিরো হয়ে যাবে শূন্য তাই তো এখানে শূন্য হবে ওয়ান থ্রি নাইন ফাইভ হবে এটা এটা ওয়ান ফাইভ নাইন থ্রি ফাইভ হবে এটা ভুল হয়েছে তাহলে এটা কত হবে দেখে নাও এখানে লিখছি আমি এখানে যেটা হবে তোমাদের চার তারপর হবে তোমাদের থ্রি টু আর একটা নাইন যেহেতু এখানে আছে নাইনটা এখানে বসে গেল ঠিক আছে এই নিচে জায়গা হয়নি বলে লিখেছি কিন্তু এটা অনেকে কিন্তু বুঝতে পারবে না বুঝে বলে দিলাম তারপর দেখো আর যে আর দিয়ে যাবে আর দিয়ে গেলে যেটা হবে সেটা হলো টু টু থ্রি টু তাহলে এটা হলে কত হবে এটা হবে তোমাদের ওয়ান ওয়ান সেভেন আর এটা কী বলেছে তোমাদের বৃহত্তম সংখ্যা বিয়োগ করতে বলেছে তার মানে এটার সঙ্গে এটা বিয়োগ করে দাও এই যে এখান থেকে এটা বিয়োগ করে দিলে সেটা হয়ে যাবে অর্থাৎ ভাজ্য মাইনাস ভাক্সিস মাইনাস ভাক্সিস কত আছে ভাক্সিস হচ্ছে ওয়ান ওয়ান সেভেন ওয়ান ওয়ান সেভেন মাইনাস করো তাহলে কত থাকবে নাইন নাইন এইট এইট টু ওকে এটা রাইট অ্যান্সার নেক্সট কোয়েশ্চেন চোদ্দ নম্বর একটি সংখ্যাকে একশো ছত্রিশ দ্বারা ভাগ করলে ছত্রিশ ভাগ শেষ থাকে সংখ্যাটিকে সতেরো দ্বারা ভাগ করলে কত ভাগ শেষ থাকবে খুব সহজ কোয়েশ্চেন দেখো এই কোয়েশ্চেনটা অনেকেরই কিন্তু ডাউট হয় আর ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন বিভিন্ন পরীক্ষায় বারে বারে এসেছে তোমাদের দেখো প্রথমে চেক করে নেবে যে সতেরো কিছু করার দরকার নেই এই অঙ্কটা পড়ারও দরকার নেই কী করে প্রথমে চেক করে নেবে যে সতেরো দ্বারা একশো ছত্রিশ ভাগ যাচ্ছে কিনা সতেরো দ্বারা একশো ছত্রিশ কিন্তু ভাগ যায় অর্থাৎ মিলে যায় যখন দেখবে মিলে যাচ্ছে তখন আর আমি একশো ছত্রিশকে কি নিয়ে নিয়ে কোনো কাজ নেই আমি ডাইরেক্ট ছত্রিশকে সতেরো দিয়ে ভাগ করে দেবো ছত্রিশকে সতেরো দিয়ে ভাগ করে দেবো আরও অঙ্ক আছে সেখানে বুঝে যাবে তাহলে কত হবে সতেরো দিনে চৌত্রিশ দুই দুইটা রাইট অ্যান্সার বাক্সে চেয়েছে নেক্সট নেক্সট একটি সংখ্যাকে একশো উনিশ দ্বারা ভাগ করলে নয় উনিশ অবশিষ্ট থাকে সংখ্যাটিকে সতেরো দ্বারা ভাগ করলে সাত দ্বারা ভাগ করলে কত অবশিষ্ট থাকবে তাহলে এখানে সাত দ্বারা ভাগ করলে কত অবশিষ্ট থাকবে বলেছে পুরনো নাম্বারটা আগে আমি দেখে নেবো চেক করে যে একশো উনিশকে সাত দ্বারা ভাগ যায় কি না অবশ্যই যায় যেহেতু যায় সেহেতু উনিশ একশো উনিশকে আমি আর দেখবো না ডাইরেক্ট উনিশকে ভাগ করে দেবো যদি না যেত মনে প্রশ্ন হতে পারে তখন কি করবে এই একশো উনিশ আর উনিশকে যোগ করে তারপর সাত দিয়ে ভাগ করবে যদি না যায় তাহলে সতেরো দোকানে চোদ্দ তাহলে পাঁচ পড়ে থাকছে তাহলে তোমার ভাগ কোথায় পাঁচ কোয়েশ্চেনটা দেখে নাও দেখো কি বলছি এখানে 
কি বলেছে পঁচাত্তর স্টার পঁচাত্তর সংখ্যাটি তিন দ্বারা বিভাজ্য হলে স্টার স্থানে কোন অঙ্ক বসবে তিন দ্বারা বিভাজ্য হওয়ার নিয়ম হচ্ছে প্রত্যেকটা সংখ্যা যোগ করে যদি তিন দ্বারা বিভাজ্য হয় তাহলে সেই সংখ্যাটা তিন দ্বারা বিভাজ্য হবে তাহলে চলো দেখা যাক পঁচাত্তর সং এই পঁচাত্তর দেখতে পাচ্ছ তো পঁচাত্তর নয় এগুলো সেভেন ফাইভ আলাদা আলাদা লিখবো এগুলোকে সাত প্লাস ফাইভ প্লাস প্লাস সরি সরি দেখো সাত প্লাস পাঁচ প্লাস স্টার প্লাস কত আছে সাত প্লাস পাঁচ দেখো তাহলে পাঁচ আপনার যোগ করলে দশ দশ সাত চোদ্দো মানে হচ্ছে চব্বিশ চব্বিশ প্লাস স্টার এই স্টারে আমি কত বসাবো সেই সংখ্যাটা বসালে আমার সাতাশটা ভাগ হবে দে আমাকে এখানে অপশানটা দেখতে হবে কারণ অপশানটা ম্যাটার করছে অপশান যদি দেখো যে জিরো দেওয়া আছে অপশান জিরো দেওয়া তাহলে কোনো অসুবিধা হতো না জিরো বসিয়ে দিতাম তো তিন আটা চব্বিশ হয়ে যেত কিন্তু দেখো অপশানে কোথাও জিরো নাই কোথাও তিন নাই চার আছে চার আর চারে আঠাশ হয় হবে না চারের সাথে এগারো তেত্রিশ হবে না নয় আর সা চারে চার নয় কত তেরো তেত্রিশ হবে না আট আর চারে কত হবে বারো বত্রিশ হ্যাঁ আটটা বসালে কিন্তু হতে পারে দেখো চব্বিশ আর আট যদি যোগ করি কত হবে আট আর চারে বারো দুই হাজার এক থেকে বত্রিশ না তাও হবে না তিন দ্বারা বিভাজ্য তো হবেই না এটা হবে না কিন্তু অপশান ভুল দেওয়া আছে বুঝলে অপশান ভুল দেওয়া আছে হয় অপশান জিরো দিতে হতো নাহলে তিন দিতে হতো অপশান এখানে তিন হবে উত্তর চার চব্বিশ আর তিন যোগ করলে সাতাশ হয় তিন হতে পারতো জিরো উত্তর হতে পারতো অপশান ভুল আছে ওকে নেক্সট কোয়েশ্চেন নেক্সট কোয়েশ্চেন স্টার স্থানে কোনো কোন অঙ্ক বসালে পঁচিশ বত্রিশ স্টার সংখ্যাটি চার দ্বারা বিভাজ্য হবে দেখো চার দ্বারা বিভাজ্য হওয়ার যে রুল সেটা হচ্ছে দেখো চার দ্বারা বিভাজ্য হতো কী হতো টু স্কোয়ার অর্থাৎ এখানে টু স্কোয়ার মানে কত টু স্কোয়ার মানে হচ্ছে চার অর্থাৎ আমরা কি দেখব টু স্কোয়ার মানে চার হচ্ছে মানে লাস্টে দুই ডিজিট যদি চার দ্বারা বিভাজ্য হয় তাহলে টোটাল সংখ্যাটা চার দ্বারা বিভাজ্য হবে কিন্তু এখানে স্টারের লাস্ট সংখ্যাটা কত সেটা তো জানি না কিন্তু আমরা কী জানি দেখে নেবো অপশান টেস্ট করবো বেস্ট ও চয়েস হচ্ছে অপশান টেস্ট করে নাও দেখো চার দ্বারা বিভাজ্য হবে সেমন তেমন তেমন অপশানগুলো দেখে নেবো দেখো জিরো চার দ্বারা বিভাজ্য হবে চার চার দ্বারা দেবে আট চার দ্বারা বিভাজ্য হবে অর্থাৎ অপশান বিটে রাইট অ্যান্সার আমার কাজ চেক করার দরকার নেই নেক্সট আঠেরো আর মাত্র দুটো কোয়েশ্চেন আছে আঠেরো টাকা আমি বাদ দিয়ে দেখো স্টার স্থানে কোন অঙ্ক বসালে এইটা সংখ্যাটি ছ দ্বারা বিভাজ্য হবে আমি কি বলেছি দুই দ্বারা বিভাজ্য হওয়ার নিয়ম হচ্ছে তোমরা জেনে গেলে যে দুইয়ের মাথায় যত পাওয়ার থাকবে সেই পাওয়ারের সেই লাস্ট ডিজিটটা তত সংখ্যক লাস্ট ডিজিটটাকে তত সংখ্যা দিয়ে ভাগ করতে হবে তারপর দেখো ছয় দ্বারা হচ্ছে ছয় দ্বারা হচ্ছে দুই আর তিন অর্থাৎ তিন দ্বারা বিভাজ্য হতে হবে দুই দ্বারা বিভাজ্য হতে হবে তবেই তুমি ছয় দ্বারা বিভাজ্য হতে পারবে এটা কিন্তু কন্ডিশন তিন দ্বারা বিভাজ্য কি বলেছিলাম সবগুলোকে যোগ করে দেখতে হবে তিন দ্বারা বিভাজ্য হচ্ছে কি না আর দুইটা কি দুইয়ের মাথায় যতগুলো পাওয়ার থাকবো ততই ভাগ হচ্ছে দেখবো দুই দ্বারা বিভাজ্য লাস্টে কী আছে দুই দ্বারা বিভাজ্য মানে কি লাস্ট দুইয়ের মাথায় এক আছে কিছু নেই মানে তাই লাস্টের সংখ্যাটা একটা সংখ্যা দুই দ্বারা বিভাজ্য হচ্ছে কিনা দেখবো আর সবগুলো যোগ করে একবার দেখবো তিন দ্বারা বিভাজ্য হচ্ছে কিনা বেশ তাহলে একটা কাজ করি এই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা শেষে আছে দুই দুই দিয়ে ভাগ দেখা যায় দেখা যাক দেখো এখানে অপশানটা দেখে নেবো দুই 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 দিয়ে দুই দিয়ে যাবে পাঁচ আট দেখো অ্যান্সার কোনটা হবে একটু দেখা যাক শেষে দুই আছে তার মানে দুই দিয়ে তো যাবেই আমার দুই দিয়ে চেক করা দরকার নেই তিন দিয়ে যাবে কিনা দেখে নেই তিন দিয়ে যাবে কত পাঁচ প্লাস এক প্লাস পাঁচ প্লাস এক প্লাস তিন প্লাস দুই প্লাস সাত প্লাস নয় প্লাস চার প্লাস দুই তাহলে সব যোগ করি পাঁচ ছয় ছয় আর তিনে নয় নয় আর দুয়ে নয় নয় আঠেরো নয় আঠেরো কুড়ি সাতাশ উনত্রিশ টোয়েন্টি নাইন প্লাস স্টার তাহলে স্টারের সঙ্গে কত যোগ করব তাহলে তোমাদের সংখ্যাটা তিন দ্বারা বিভাজ্য হবে দুই দিয়ে যোগ করি উনত্রিশ একত্রিশ পাঁচ উনত্রিশ তিরিশ একত্রিশ বত্রিশ তেত্রিশ হ্যাঁ পাঁচ দিয়ে কিন্তু যাবে তাহলে পাঁচ দিয়ে যাবে দুই দিয়েও যাবে অর্থাৎ তোমরা দুই পাঁচ আটটাই রাইট অ্যান্সার ওকে নেক্সট উনিশ নাম্বার বলেছে স্টার স্থানে কোন অঙ্ক বসালে এই সংখ্যাটি আট দ্বারা বিভাজ্য হবে তাহলে আট দ্বারা বিভাজ্য হতে গেলে তোমাদের যে রুলস অর্থাৎ টু কিউ মানে আট অর্থাৎ লাস্টের তিনটে ডিজিট সংখ্যা দেখে নেবো আট দিয়ে বিভাজ্য হচ্ছে কিনা কিন্তু যেহেতু লাস্ট সংখ্যাটা নেই তখন আমরা অপশান টেস্ট করব দেখো একমাত্র জিরো আট দেখেই বুঝতে পারছি আট দ্বারা বিভাজ্য যাবে তারপর কুইন আমার লাস্ট কোয়েশ্চেন আজকের মতো দেখো স্টার স্থানে কোন অঙ্ক বসালে এই সংখ্যাটি নয় দ্বারা বিভাজ্য হবে নয় মানে কি 
সব সংখ্যাগুলো যোগ করে দেখে নেব তিন আর নয়ের ক্ষেত্রে সেম প্রসেস ঠিক আছে স্টার প্লাস ফোর তাহলে যোগ করলে কত হবে তোমাদের এটা যোগ করলে হবে সাতাশ সাতাশ প্লাস স্টার অপশান জিরো নাইন কোথায় আছে দেখেন ওখানে দেখো অপশানে একটা একবার জিরো বসালেও সাতাশ তিন নয় সাতাশ নয় বসালেও সাতাশ দিয়ে ভাগ যাবে অর্থাৎ বুঝতে পেরেছি আশা করি আজকের মতো এতটুকুই চলো নেক্সট দিনে কিন্তু তোমাদের বিভাজ্য চ্যাপ্টারে শেষ করে দেবো আর যারা দেখুনি নাম্বার সিস্টেম অনুবাদ সমাদের অঙ্কগুলো তাদের জন্য ডেসক্রিপ্ট বক্সে লিঙ্ক দেওয়া আছে সেখান থেকে দেখে নিও আজকের মতো এতটুকুই চলো জয় হিন্দ